नमस्कार शेतकरी बंधुनो मी निलेश गायकवाड आपलं स्वागत करतो आपल्या प्रगतशील शेतकरी या यूट्यूब चॅनलवरती मागच्या व्हिडिओमध्ये आपण सेंद्रिय खत आणि सेंद्रिय शेतीचे फायदे याविषयी माहिती बघितली होती तर आजच्या या व्हिडिओमध्ये आपण शेततळ्यातील पाण्याचं बाष्पीभवन कसं थांबवावं याविषयी चर्चा करणार आहोत चला तर मग सुरू करूया मित्रांनो चौदा फेब्रुवारीला आपल्या देशावर आलेलं संकट किंवा घडलेली जी घटना आहे की आपल्या देशामध्ये काश्मीरमधील पुलवा पुलवामा जिल्ह्यामध्ये अतिरेक्यांच्या भ्याड हल्ल्यात बेचाळीस जवान आपल्या भारताचे शहीद झाले या शहीद जवानांना आपल्या प्रगतशील शेतकरी या यूट्यूब चॅनलच्या माध्यमातून आणि सर्व शेतकऱ्यांच्या वतीनं भावपूर्ण श्रद्धांजली व्यक्त करतो आणि अशा या भ्याड हल्ल्याचा जाहीर निषेध करतो तर शेतकरी बंधुनो बऱ्यापैकी शेतकऱ्यांच्या आपल्या चॅनलवरती कमेंट आल्या होत्या की शेततळ्यातील पाण्याचं बाष्पीभवन थांबवण्यासाठी काय करावं त्यासंबंधी आपण माहिती घेऊन आजचा हा व्हिडिओ बनवत आहोत सध्याचा विचार करता तर उन्हाळा सुरू होत आहे आणि काही भागात दुष्काळ दुष्काळी परिस्थिती आहे पिकं पाण्याअभावी सुखत आहेत ज्या ठिकाणी शेततळ्यामध्ये पाणी शिल्लक आहे तिथं पाण्याचं बाष्पीभवन हे मोठ्या प्रमाणात होऊन पाण्याचा अपवय होण्याचा जो धोका आहे हा धोका मोठा आहे विविध प्रकारे उपाय करून बाष्पीभवन टाळता येतं शेततळ्यातील पाण्याच्या उष्णतेमुळं पाण्याचं बाष्पीभवन होत असतं सध्या उन्हाळा आहे मात्र काही शेतकऱ्यांकडे शेततळ्यामध्ये कमी अधिक प्रमाणात पाणी आहे तळे धरणे कालवे यासारख्या जलसाट्यातून वर्षाला चाळीस ते बे बेचाळीस इतक्या पाण्याचं बाष्पीभवन होत असतं राज्याच्या अनेक भागामध्ये उन्हाळ्यात तरी सरासरी तापमान चाळीस अंश सेल्सिअसपेक्षा जास्त असतं तापमान जेवढं जास्त तेवढं बाष्पीभवनाचं प्रमाण देखील जास्त असतं त्यामुळं फार मोठ्या प्रमाणावर होणारा पाण्याचा जो अपवय आहे हा अपवय टाळणं आपणाला आवश्यक बनला आहे तर पाण्याचं बाष्पीभवन टाळण्यासाठी आपण पुढील पद्धतीनं उपाय करू शकतो त्यामध्ये पहिला उपाय असा की शेततळ्याचा पृष्ठभाग हा जो आहे हा लहान ठेवणं पाण्याचं किंवा द्रव्याचं जे आकारमान जेवढं जास्त असतं तेवढा त्याचा बाष्पीभवनाचा दर हा जास्त असतो जास्त लांबी रुंदी असणारे जे शेततळे बांधल्यास शेततळ्यातील पाण्याचा हवेशी येणारा संपर्क हा वाढत असतो त्यामुळे साठलेल्या पाण्याचा अधिक प्रमाणात बाष्पीभवन होते यासाठी जास्त लांबी रुंदी असणारी शेततळी न बांधता जास्त खोली असणारी शेततळी आपण बांधली पाहिजेत त्यानंतर दुसरा उपाय असा की शेततळ्याभोवती सजीव कुंपण बांधणं शेततळ्याच्या बाजूनं उंच आणि दाट झाडाचं कुंपण आपण केलं पाहिजे जेणेकरून वाहणारं जे उष्ण वारा आहे हे उष्ण वाऱ्याचं तापमान कमी होऊन बाष्पीभवन कमी होऊ शकेल कुंपण करत असताना तळ्यापासून सुरक्षित अंतरावर या कुंपणासाठी आपण शिके काही मेहंदी निरगुडी करवन सोबाबळ बांबू शेवरी बोगनवेल यासारख्या झाडांचा आपण वापर करू शकतो त्यानंतर तिसरा उपाय असा की शेततळ्याच्या बाजूने भिंत उभारणं आपल्या जवळ उपलब्ध असणारी माती मुरुम यांचा वापर करून शेततळ्याच्या भोवती तात्पुरती भिंत उभारण्यास काही हरकत नाही परंतु भिंती जी उंची जी आहे ही उंची शेततळ्यापेक्षा जास्त असावी जेणेकरून तळ्यावर हवा खेळती राहणार नाही आणि पाण्याचं बाष्पीभवन कमी होईल यानंतर पुढचा उपाय असा की विविध तेलांचा तवंग पा शेततळ्याच्या पा पाण्याच्या पृष्ठभागावर तयार करणं यामध्ये निंबोळी किंवा एरंडी यासारख्या वनस्पती तेलाचा बाष्पीभवन नियंत्रण करण्यासाठी वापर करता येतो संपूर्ण शेततळ्यामधील उपलब्ध पाण्याच्या पृष्ठभागावर या तेलाचा तवंग पसरवून बाष्पीभवन हे कमी करता येतं हे तेल नैसर्गिक असल्यामुळं हे वापरण्यास काय अपायकारक नाही सर्वसाधारणपणे तीस ते चौरस मीटर पाण्याच्या पृष्ठभागासाठी एक लिटर तेलाची आवश्यकता असते यामध्ये ग्रेस ऑइल किंवा वंगन याचा वापर आपण करू नये कारण हे घटक पाण्यातील सजीवासाठी हानिकारक ठरतात आणि तसेच त्याचा अंश सिंचनाद्वारे पिकापर्यंत पोचण्याची शक्यता असते त्यामुळे आपल्या ठिबक संचन संचाचंही नुकसान होऊ शकतं त्यानंतर पुढचा उपाय असा की थर्माकोलच्या पट्ट्याचा पाण्याच्या पृष्ठभागावर वापर करणं सध्या प्लॅस्टिक आणि थर्माकोलच्या वापरावर बंदी आहे मात्र थर्माकोलबाबत असं सांगण्यात येतं की त्याच्या वापरानं बाष्पीभवनावर नियंत्रण करता येऊ शकतं औद्योगिक वसाहतीमध्ये टाकाऊ थर्माकोल मोठ्या प्रमाणावर आणि स्वस्त दरानं मिळू शकतं याचे तुकडे सहजपणे शेततळ्याच्या पाण्यावर पसरवता येतात आणि याचा वापर जास्त दिवसासाठीही करता येत असून या यामुळे कोणतंही नुकसान होत नाही आणि थर्माकोलचा वापर करताना ते थर्माकोल हवेसोबत उडून जाणार नाही याची काळजी आपण घेतली पाहिजे पुढचा उपाय असा की विविध रसायनांचा वापर करून पाण्याच्या पृष्ठभागावर मायक्रोफिल्मिंग तयार करणं हे वनस्पती तेलापासून तयार के केलेले जैविक विघटनशील पदार्थाचं 
पाण्यावर अस्त्रीकरण करणारे एक रसायन आहे पाण्यावर फिल्मिंग करणारे हे घटक बाजारात उपलब्ध झालेले आहेत आणि हे खडूच्या मुक्तीप्रमाणे किंवा द्रवरूप स्वरूपात मिळतात यामुळं जैविकरित्या विघटन होणाऱ्या मायक्रोफिल्मिंगचा वापर केलेला असतो आणि या रसायनाचा टिकाऊपणा हा जो आहे हा टिकाऊपणा कमी असतो आठ ते बारा दिवसानंतर ही बुकटी तळाशी गेल्यावर परत त्याचा वापर करावा लागतो या रसायनामुळं पाण्याच्या पृष्ठभागावर तवंग निर्माण होतो परिणामी पाण्याचं बाष्पीभवन हे कमी होतं या उपायाखेरीज आपण अन्य घटकांचा सुद्धा वापर पाण्या पाण्याचा बाष्पीभवन रोखण्यासाठी करू शकतो यामध्ये पाला पाचोळा तांदळाचा भुस्सा गावाचं काड किंवा पाण्यावर तरंगणारे घटक प्लॅस्टिकचं आच्छादन शेवाळ जलपर्णीचं संवर्धन तसेच शेत तळ्यावर कापडाचे आवरण यांचा वापर करून देखील आपण पाण्याचं बा बाष्पीभवन थांबवू शकतो अशा पद्धतीनं आज आपण शेततळ्यातील पाण्याचं बाष्पीभवन रोखण्यासाठी करायचे उपाय याविषयी माहिती बघितली आहे हा जर व्हिडिओ आपल्याला आवडला असेल तर हा व्हिडिओ लाईक करा शेअर करून इतरांपर्यंत पोचवा आणि अशाच पद्धतीनं आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करत राहा धन्यवाद